എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കൊഴുക്കട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള സ്റ്റൈൽ കൊഴുക്കട്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേറ്റം ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം അരി കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെള്ളം വാർന്ന് എടുക്കുക അത് നമുക്കിനി പൊടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല നേർമയായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പൊടിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇടച്ചിൽ ഇടഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ പെട്ടെന്നുള്ള പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടോടു കൂടി പൊടിക്കുമ്പം നല്ല ഇടിയപ്പത്തിനുള്ള ആ ഒരു തരിതിരി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും നല്ല പൗഡർ പോലുള്ള പൊടി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒട്ടും തരി ഉണ്ടാവില്ല ചൂടോട് തന്നെ വീണ്ടും പൊടിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വീണ്ടും നമ്മൾ പാ ഈ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ അധികം ഫ്രൈ ആയി പോകും കളർ മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊടിച്ചില്ലേ ആ ജാറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇട്ട് പൊടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് വേണം വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ശർക്കരയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് ശർക്കര വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കര നമുക്ക് ചീക്കി ഇടാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയും ശർക്കരയും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ തിരുമ്മി കൊടുക്കണം തിരുമ്മി അത് ഫുള്ള് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് തിരുമ്മി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മാവ് നന്നായിട്ട് ഇടിയപ്പത്തിന് കുഴിക്കില്ലേ അത്രയും ആ ഒരു ഡോ ബനാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ ആ ഡോവിൻ്റെ അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം കൈ ഉപയോഗിച്ച് കുഴിക്കുക അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് കുഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൈ പൊള്ളി പോവും അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ കൈ നമുക്ക് മുക്കി നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ വെച്ച് കുഴയ്ക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇഡ്ഡലി കുക്കറിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തട്ടിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഉണ്ട ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ നല്ലതായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ആവിയിൽ പുഴിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൻ്റെ എല്ലാ എന്തുവാ ഹോളിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇനിയിപ്പം എന്താ പറയുക ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും പിന്നെ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കൊരു വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുത്തി നോക്കാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും യമ്മിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചേതൻ ബായ്